அருமை நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸினுடைய அந்த பேராபத்து என்பது நம் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் உண்டு செய்திருக்கிறது அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்ற நிலையிலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்திருப்பதும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது மட்டுமே கொரோனா பரவலை தடுக்க முடியும் என்ற ஒரே தீர்வு தான் நம் முன் உள்ளது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் இன்று அந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதிலே மிகப்பெரிய சவால்களை மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவற்றில் ஒரு சில விஷயங்கள் இன்றைய நாளிதழிலே வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது அதை பார்த்தோம்னா முதல்ல வங்கிகளினுடைய ஏடிஎம் வாசலிலே ஏராளமான மக்கள் தங்களுடைய கொரோனா நிவாரண நிதி இரண்டாயிரம் ரூபாயை எடுப்பதற்காக புதுச்சேரியினுடைய ஏடிஎம் வாசலிலே மக்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு புறம் அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் தங்கள் கணக்கிற்கு இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்ற பெரும்பகுதியான மக்கள் ஒரு பக்கம் குமரி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு செய்தியையும் நாம் இன்று பார்க்க நேரிட்டது நம்முடைய மாநில துணைநிலை ஆளுநர் அம்மையார் திரு கிரண்பேடி அவர்கள் இலவச அரிசி திட்டத்திலே தான் மக்களோடு இருப்பதாக இன்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் பாண்டிச்சேரியிலே நாம் பொது விநியோக முறையை ஒட்டுமொத்தமாக கிட்டத்தட்ட மூடுகின்ற நிலைமைக்கு புதுச்சேரி மாநில அரசாங்கமும் துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் இதனால் வரையிலும் அரிசிக்கு பதிலாக பணம் போடுவது என்ற நடைமுறை தான் இப்போது வழக்கத்தில் இருக்கிறது நண்பர்களே ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் ஜனநாயக மாத சங்கம் மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்விலே தொண்ணூறு சதமான மக்கள் எங்களுக்கு அரிசிக்கு பதில் பணம் வேண்டாம் இலவச அரிசி தான் தொடர வேண்டும் என்று கோரியிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பத்து சதமான மக்கள் எங்களுக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த இலவச அரிசி முறை என்பது இலவச அரிசிக்கு பதிலாக பணம் என்பது தொடரலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்போது துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் தொண்ணூறு சதமான மக்கள் எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் அரிசி தான் வேண்டும் என்கிற மக்களோடு இருக்கிறாரா அல்லது வெறும் பத்து சதமான மக்களோடு இருக்கிறாரா என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இரண்டாவது இந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில் ஊரடங்கை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதில் மக்களை ஒரு துயரத்திற்கு தள்ளாமல் இருப்பதற்காக அவர்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை குறைந்தபட்சம் அரிசி மளிகை எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை மக்களினுடைய வீடு தேடி சென்று கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வெளியில் வருவதை தடுக்கலாம் அதன் மூலமாக கொரோனா பரவலை தடுக்கலாம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அழுத்தமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது கேரளாவிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பொது விநியோக முறையின் மூலமாக ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலமாக மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் வீடு வீடாக சென்று அங்கே மக்களுக்கு விநியோகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக அங்கே கொரோனா ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்திருப்பதாக செய்தித்தாள்களில் நாம் பார்க்கிறோம் தமிழகத்தில் கூட ஒரு சில மாவட்டங்களில் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடைய உத்தரவின் பெயரிலே ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் வாகனங்களிலே ரேஷன் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு வீடு வீடாக சென்று விநியோகிப்பதையும் நாம் செய்தித்தாள்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் புதுச்சேரியிலே இந்த சமூக விலகலை கடைபிடிப்பதற்கும் தனித்திருப்பதை உத்தரவாதப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கமும் நம்முடைய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களும் சில முக்கியமான விஷயங்களை செய்தாக வேண்டிய சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் புதுச்சேரியில் ஏற்கனவே கைவிடப்பட்ட அந்த இலவச அரிசி முறை ரேஷன் கடை மூலமாக ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலமாக புதுச்சேரி மக்கள் அனைவருக்கும் சென்று சேருவதை புதுச்சேரி அரசாங்கமும் துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களும் நிறைவேற்றும் போதுதான் இங்கு புதுச்சேரியில் கொரோனா பரவல் என்பதை தடுக்க முடியும் என்பதை இந்த தருணத்திலாவது புரிந்து கொண்டு வள்ளுவன் வாக்குப்படி நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் என்ற வாக்கு கிணங்க கொரோனா பரவலை தடுத்து புதுச்சேரி மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பது புதுச்சேரி மாநில அரசின் கையிலும் புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் கையிலும் இருக்கிறது ஆகவே புதுச்சேரியில் பொது விநியோக முறையை வீடு வீடாக கொண்டு சேர்ப்பதை உத்தரவாதப்படுத்துவதன் மூலமாக இலவச அரிசியை தொடர்வதன் மூலமாக இந்த மாநிலத்திலே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் கொரோனாவினுடைய பாதிப்பினால் முடங்கியுள்ள மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஓரளவிற்கு நாம் 
ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும் என்ற அடிப்படையிலே புதுச்சேரி மாநில அரசாங்கமும் துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களும் ரேஷன் முறையை தொடங்க வேண்டும் வீடு வீடாக மக்களுக்கு சென்று சேருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பிரதேச குழு சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்